khao khát bảo vệ môi trường bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các thành viên của câu lạc bộ Sài Gòn Xanh tại thành phố Hồ Chí Minh đã chung tay giải cứu nhiều kênh rạch bị nhấn chìm trong rác thải. Hành động này đã góp phần thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường và lan tỏa thông điệp sống xanh. Lấy ý tưởng từ nhóm Banda Quara ở Indonesia trên TikTok, Tiễn Lương Ngọc đã quyết định khởi động dự án dọc cuối năm 2022. Từ hai thành viên ban đầu, hiện nay Sài Gòn Xanh đã thu hút 20.000 lượt tình nguyện viên tham gia dọn rác. Thì mình đến lên Sài Gòn thì mình thấy là cái cái bất ngờ cho mình là mình thấy là dưới đó ở, ở, ở Sài Gòn mình có rất là nhiều rác. Thì mình với lại một bàn thế là vị thì hai anh em cũng thấy cái vấn đề là cái rác thải dưới kênh rạch rất là nhiều. Thì mình tìm ra những cái thiết bị như là đồ bảo hồ và những cái trang thiết bị mà thô sơ như vậy. Rồi mình với lại bằng vị hai anh em lồi xuống dưới kênh đó dọn rác lên. Thì trong vòng tầm 2 tháng rưỡi thì nhóm được... Những cái hình ảnh đó được đăng lên mạng xã hội và được nhiều các bạn trẻ thấy cái ý tưởng của hai anh em làm và họ cùng muốn giúp sức cho Sài Gòn Xanh. Giữa dòng nước đen ngòm ngập rác thải, bốc mùi hôi thối nồng nặc cùng cái nóng khó chịu nhưng cũng không cản được hàng chục bạn trẻ lội xuống kênh miệt mài thu cơm rác. Khi mà làm cái công việc này thì mình phải đối diện với lại nhiều cái mối nguy hiểm như là kim tim, rồi mạnh sành và những cái động vật đang bị phân hủy và những cái chất thải mà nguy hiểm của các hộ dân, dân gia đình. Và đặc biệt là cái thời tiết hiện nay là rất là khắc nghiệt, rất là nóng, nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của tất cả các bạn. Thời gian trước thì em cũng đi nhặt rác ở đây mấy nhóm này kia ấy, thì mấy nhóm này kia giống kiểu mà nhặt rác không thường xuyên, sài còn xanh hoạt động mạnh ấy, nên em chỉ đi theo À, đây, đây thì thật ra là đây là lần thứ hai em đến đây nên là em cũng thấy mọi người rất là kiểu không có sợ gì hết mà em thì em sợ vẫn sợ đang sợ bị nước dơ mà sau lần này em nghĩ là em sẽ đỡ sợ hơn và có thể là mạnh mẽ để xuống dọn đá với mọi người hơn trong khoảng 2 giờ đồng hồ miệt mài đưa rác thải lên bờ thì giờ đây con kênh này đã được làm sạch dòng nước được khơi thông thì uh, sau khi dọn xong thì tụi mình cảm thấy rất rất là đã mặc dù người đúng mình rất là dơ nước nước thì uh, Do người hết rồi, nhưng mà chúng mình vẫn rất vui vì làm được việc công ích cho, cho xã hội như thế này. Anh thấy lâu lâu, lần trước cũng thấy mấy lần, rồi anh thấy làm cái dây hàng rào lưới đó, là ở đây là nó, nó, nó được giống như là nó thông thoáng, nó sạch sẽ, nhìn nó không có bị ô nhiễm nữa, không có bị bốc mùi hôi nữa đó. Bên cạnh các hoạt động thực tế, Sài Gòn Xanh còn hướng đến việc đẩy mạnh công tác truyền thông trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Những video clip thu hút về hàng triệu lượt xem, đón nhận sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, cũng có không ít những bình luận tiêu cực. Đây như là động lực để các tình nguyện viên tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Cái việc mà việc mình thì mình cứ làm thôi. Còn những cái lời mà mọi người phê phán hay sao đó thì cũng không có tác dụng gì với cái việc làm của tụi em muốn mang lại cho xã hội, mang đến cho cộng đồng hết. Để tăng cường hiệu quả trong việc giảm rác thải, Cô lạc bộ đã triển khai dự án phao chắn rác nhằm ngăn chặn rác có thể đổ ra sông ra biển. Đây là khung phao để chúng tôi có thể chắn rác và cái này hoạt động rất là hiệu quả khi mà cái lượng rác mà chúng tôi ngăn chặn được nó chiếm chặn được 95% lượng rác thải mà đổ về và cứ định kỳ tầm khoảng từ 1 đến 2 tháng chúng tôi sẽ quay trở lại để khảo sát xem cái tình trạng rác thải nó ở đây như thế nào và chúng tôi sẽ đưa ra những phương án để dọn dẹp tiếp. Và trong cái lúc dọn dẹp, trong quá trình dọn dẹp thì chúng tôi vẫn sẽ kết hợp với lại phường để chúng tôi có thể là tuyên truyền đến từng các hộ dân là không được vứt rác bừa bãi nữa. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Xanh đã có những chuyến hoạt động để lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đến với nhiều tỉnh thành lân cận. Thì uh, tất nhiên là phải có rồi. thì uh, Hiện nay thì nhóm cũng uh, đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều các tỉnh uh, xanh như Hà Nội xanh, Bình Dương xanh, rồi Đà Nẵng xanh, rồi uh, Biên Hòa xanh, để Tiền Giang xanh thì mong muốn thì uh, tương lai mở ra thêm uh, Long An xanh để cùng uh, theo cái ý tưởng của Sài Gòn xanh uh, hướng đến. Và mong muốn uh, những các tỉnh đều có một cái uh, nơi, một câu lạc bộ, một cái tổ chức để kêu gọi những các bạn uh, trẻ của từng nơi, khu các bạn ở đó để uh, lan tỏa và ý thức cho những người dân uh, ngay địa phương. Đến nay, Sài Gòn Xanh đã dọn dẹp hơn 2.300 tấn rác thải, thay áo mới cho hàng trăm kênh rạch bị ô nhiễm, tạo ra một làn sóng hưởng ứng làm sạch môi trường. Hy vọng rằng, việc xây dựng ý thức này là trách nhiệm của tất cả mọi người, không chỉ riêng của Sài Gòn Xanh. Chúng ta sẽ làm được từ những điều nhỏ nhất để bảo vệ một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.